ஹாய் அதான் தமிழ் நியூவர்ஸ் நான் உங்கள் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எமகாவில் புதுசாக அறிமுகமாக இருக்க எமஹா ஃபெசினோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் இந்த வண்டியோட மைலேஜ் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அங்கே வீடியோவில் போகலாம் எல்லாமே <laughs> வந்து <laughs> ஒரு குரோம் பேனல் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது பார்க்க ரொம்ப பிரீமியமா ரொம்ப அழகா இருக்கு ஒரு সিলவர் குரோம்ல கொடுத்திருக்காங்க பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கு பட் ஹெட்லைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு LEDs கொடுக்கல ஏனா இப்ப BS4 ல அது BS6 கன்வெர்ட் ஆகற எல்லா வண்டியுமே ஸ்கூட்டரா இருக்கட்டும் 2 வீலரா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா LED lamps-ஆ மாறிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா Yamaha-ல Fesino-க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா allergen bulb தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ அது ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிசாப்பாயின்ட்மென்ட் னே சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் பாடி பேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன இருந்தத விட இன்னும் கொஞ்சம் பல்கியா இருக்குனே சொல்லலாம் சோ அந்த பாடி பேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டஸ் இன்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா வர ஃபெசினோல கொடுத்துருக்க மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்னோ லைட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்க இக்னிஷன் ஆன் பண்ணீங்கன்னா இன்டிகேட்டர்ஸ்க்கு மேல இருக்க ரெண்டு ஸ்னோ லைட் ஏரியா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலஜன் தான் சோ நீங்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட ஹெட்லாம் பெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அப்புறம் கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இன்டிகேட்டர்ஸ் சுத்தி இங்க ஒரு সিলவர் குரோம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு U ஷேப்ல சோ இது பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு இதுக்கு முன்னால அந்த ஃபெசினோல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் வராது फ्रंट ஃபெண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல்ல கொடுத்து இருக்காங்க ஆக்சிடென்ட் ஏதனா ஆச்சுனா கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பாத்தீன்னா அடிபறது வந்து பாத்தீன்னா ஃபெண்டர் தான் சோ ஃபெண்டர் வந்து ஃபைபரா இருந்தா உடையன்றதுக்காக உங்களுக்கு வந்து மெட்டல்ல கொடுத்து இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபெசினோல அலாய் வீல் கொடுத்து இருக்காங்க இதுக்கு முன்னால இருந்த ஃபெசினோல வந்து பாத்தீன்னா ஸ்டாண்டர்டா ஒரே ஒரு மாடல் தான் இருந்துச்சு அலாய் வீல் எதுமே கொடுக்கல பட் ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீன்னா ஃபெசினோ 125ல உங்களுக்கு அலாய் வீல் கொடுக்குறாங்க ரெண்டுமே சோ இந்த அலாய் வீல் வந்து பாத்தீன்னா ஒரு புது டிசைன் தான் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீன்னா வழக்கமான டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்து இருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெசினோல டிஸ்க் கொடுத்து இருக்காங்க ஏனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 125 cc சோ அதனால பவர் இன்கிரீஸ் பண்ணி இருக்கன்றதனால பிரேக்கிங் வந்து நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஃபெசினோல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் டிசின் கேலிபர் தான் யூஸ் பண்ணி இருக்காங்க அதே மாதிரி फ्रंट வந்து பாத்தீங்கன்னா 90 செக்ஷன் டயர் கொடுத்து இருக்காங்க பேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் தான் டிஸ்க் எதுமே ப்ரொவைட் பண்ணல சோ இதுல ஏபிஎஸ் டெக்னிக்கல் इशू இதுவோ எதுமே கிடையாது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுபிஎஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு பிரேக்கிங் கொடுத்து இருக்காங்க ஸ்பிரிங் சஸ்பென்ஷன் தான் மோனோகிராஸ் சஸ்பென்ஷன் தான் வண்டியோட ஃபுல் பாடி பேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறையவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ணி இருக்காங்க அதாவது வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லெந்தான ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிளஸ்டர் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிளஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனலாக் தான் கொடுத்து இருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்பீட் கொடுத்து இருக்காங்க ஃபியூல் கேஜி ஃபியூல் லெவல் கேஜி கொடுத்து இருக்காங்க ஐ பிம் கான இக்னிஷன் லைட் கொடுத்து இருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் சென்சார் வார்னிங் லைட் கொடுத்து இருக்காங்க எதுக்கு இதுக்கு சென்சார் வார்னிங் லைட்னா இந்த வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எமகால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூட்டர்ல ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து இருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் வண்டில எதனா சென்சார் ப்ராப்ளம் எஃப்ஐ ப்ராப்ளம் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு இந்த வார்னிங் லைட் எரியோ சோ நீங்க அப்ப வந்து சர்வீஸ் சென்டரை கொண்டு போய் பார்க்கணும் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க சோ அதுக்கான லைட் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் ஈகோ அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க சோ நீங்க இந்த green light ஈகோ லியே வண்டி ஓட்டுனீங்கனா வண்டியோட எகானமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர் எகானமி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆயிடும் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு இங்க ஈகோ மீட் லைட் கொடுத்திருக்காங்க டர்ன் இன்டிகேட்டர்க்கான லைட் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் ஃபெசினோ அப்படிங்கற இந்த வண்டியோட லோகோ
சோ இது வந்து பாத்தீனா ஒரு ஸ்கூட்டர் ஹார்ன் மாதிரி இல்ல அதை விட கொஞ்சம் அக்ரெசிவா கொஞ்சம் சவுண்டா இருக்கு சோ ரொம்ப லவுடான ஹார்ன் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து ஆன் ஆஃப் நீங்க இங்க பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கார்ட் பட்டன் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ மிரஸ் மிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம प्रीवियस ஃபெஷன் வர இருந்த சேம் மிரஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க குரோம் ஃபினிஷோட கொடுத்திருக்காங்க அதே லீஃப் மாடல்ல கொடுத்திருக்காங்க மிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான வைப்ரேஷனே இல்லாம பின்னால வர வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா தெல்ல தெளிவா பார்க்க முடியுது அதுக்கு அப்புறம் இந்த டாஷ்போர்டு இந்த டாஷ்போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய ஃபெஷினோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் ஃபைபர் மெத்தட் வந்து இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ டாஷ்போர்டு இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபெஷினோட லோகோ இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம கேரியர் பேக் லாக் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க கீ போற இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க சோ கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர் ஒன் ஃபைவ் இருக்கட்டும் எஃப் ஜி இருக்கட்டும் இப்போ ஸ்கூட்டர் வைஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே கீ டைப் தான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீ இக்னிஷன் போற இடத்துலயே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் ஓபன் பண்றதுக்கான சைட் லாக் பண்றதுக்கான எல்லா மெக்கானிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சீட் ஓபன் பண்ணாலும் இங்க இருந்து தான் ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லெக் ரூம் வண்டியை வந்து லென்த் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆனா லெக் ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் இந்த இடத்துல நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பிடி கேன் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் அதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு டியூல் டோன் சீட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது பிரவுன் வித் பிளாக் டோன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீட் கொடுத்திருக்காங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப அகலமா ரொம்ப பெரிய சீட் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ ரைடருக்கும் சரி பிள்ளைகளுக்கும் சரி ரொம்ப கம்ஃபர்டான ரைட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீட் கொடுக்கும் சீட் எந்த அளவுக்கு அகலமா பெருசா கொடுத்திருக்காங்களோ அதே டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கான கிரிப் ரயிலும் கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கு சோ இது ஹோல் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட டெயில் செக்ஷன் இந்த வண்டியோட டெயில் செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ இது பார்க்க ரொம்ப அழகா இந்த வண்டியோட டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெயில் செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க சோ இண்டிகேட்டர் ஸ்டைல் செக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் பிளேட் செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டர்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில எக்ஸாஸ் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபரென்ஷியேட் காட்டியிருக்காங்க இந்த வண்டியோட டிசைன் ஏத்த மாதிரி இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஃபுட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டியா இருக்கு சோ இந்த வண்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல குரோம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது எட்ல மேல இருக்க கவுலா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் இதுவா இருக்கட்டும் அப்புறம் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய குரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்க்க ரொம்ப அழகா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஓவரால் இந்த வண்டியோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் மாடலை விட இப்போ இருக்க மாடல் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த வண்டியோட டிசைன் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எமகா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட சிடி கீழே இருக்க ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் மாடலோட கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த அண்டர் சீட் குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வைக்கலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியோட டிசைனுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகாக்கு ஒரு பெரிய லைக் போட்டே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் எதுக்கு இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர்ல ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் சோ ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி சிசி ஏர் கூல் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் டூ ஆல் இன்ஜின் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா எயிட் பாயிண்ட் டூ எச்பி ஆர்ஸ் பவரையும் நைன் பாயிண்ட் செவன் என் எம் டார்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா வெளிப்படுத்துது இந்த வண்டி நான் டிரைவ் பண்ண வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்அப் லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் ஆனா நமக்கு எந்த இடத்துல பவர் தேவையோ கரெக்டா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க <laughs> இன்கேஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வண்டி வந்து ஓட்டிட்டு போறீங்
பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைட் ஸ்டாண்ட் ஆனில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இன்டிமேஷன் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சுவிச் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஜினை தவிர்த்து இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் எப்படி இருக்குன்னு பேசணும்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாவே வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாய் வீல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் நைன்டி செக்ஷன் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெசின் உள்ள டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் பிரேக்கோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ப்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்றேன் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க யூபிஎஸ் மீன்ஸ் யூனிஃபைட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம ஃப்ரண்ட் பிரேக் அடிச்சோம்னா சிக்ஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்குக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஸோ இது மூலியமா என்ன நடக்கும்னா வண்டி நீங்க ஃப்ரண்ட் பிரேக் அடிச்சீங்கன்னா வண்டி ஜர்க் ஆகிறத வந்து தவிர்க்கணும்ன்றதுக்காக யூபிஎஸ் யூனிஃபைட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு எமகா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோ கிரிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் சி எட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசின்றதுனால யூரோ கிரிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி செக்ஷன் டயர் வந்து ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியோட முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வெயிட் இதுக்கு முன்னால் இருந்த ப்ரீவியஸ் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் த்ரீ இருந்துச்சு பட் இப்போ இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் எதுக்காக சொல்றேன்னா முழுக்க முழுக்க இது கேர்ள்ஸ் ஓட்டுற வெஹிக்கிள்ன்றதுனால வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா ரொம்ப லெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு வண்டியோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த வண்டியோட சீட் ஐட் இந்த வண்டியோட சீட் ஐட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீட் ஐட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது ஷார்ட் ரைடர்ஸ் இருந்தாலுமே கூட கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தரையில் போடும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பீட் பைக்கில் அடிப்படையில் ரொம்பவே நல்லாவே சமாளிக்குது ஸோ இந்த வண்டியோட வெயிட் இந்த வண்டியோட ஹைட் இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட்டை கொடுக்குதுனே சொல்லலாம் ஹேண்ட்லிங் வைஸும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி லுக் வைஸும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடிஷன் ஃபெஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கனே சொல்லலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த வண்டியோட மைலேஜ் இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பற்றி பேசும்போது எமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஆஃப் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் மைலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க கம்பெனியில் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இந்த வண்டியோட மைலேஜ் கொடுக்கும்னு கண்டிப்பாக நம்பலாம் ஸோ நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற யூஸராக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டியில இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கூட தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் ஓட்டுறதை பொறுத்த இருக்கு இந்த வண்டியில சார்ஜ் போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அதை போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபெசினோல உங்களுக்கு மொத்தம் ஏழு கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லோ கலர் இருக்கு ரெட் கலர் இருக்கு அப்புறம் ரோஸ் கோல்டு இருக்கு ஃபுல் பிளாக் இருக்கு ப்ளூ கலர் இருக்கு சியான் ப்ளூ ஸோ நிறைய கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான டியூல் டவுன் கலரும் கிடையாது சிங்கிள் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பிளைனாக அந்த சில்வர் குரோம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்க உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணி நீங்க வண்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆண்ட்ரோல உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி எயிட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷன்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்க் கிடையாது வித் டிஸ்க் வித் அவுட் டிஸ்க் ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த வண்டியோட டிசைன் நல்லா இருக்கு இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா எமஹா பெசினோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினே சொல்லணும் ஸோ ஃபைனலா இந்த ரிவ்யூல என்னோட ஒப்பீனியன் அவ்வளவுதான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஆதாந்த தமிழ் சப